Më përma të gjithve, mirëse e rëdhët në A2 debat. Kreu i partiz demokratike, Elur Zimbasha, pasimori mështetin e deputetve demokrat dhe të aljatve dhe ti për djegje në mandateve, sot ka folur për dy prioritetet të qeverisë të tranzicionit që mund të kryohet, vetëm nëse do të ketë konsensus nga në majorancës qeverisë, se jetim të Edi Ramos, arestim të Vangjush Dakos dhe Damian Gjiknurit. Edhe pse këto nuk janë kompetencat e ekzekutivit, për sëri për kreun demokrat, me i kine Ramos qlirohet edhe gjyqësori. Nga nga tjetër, përfajsojësit e majorancës se konsiderojnë këtë revizjet të papritur të opozitës si një përpjekjet të qartë për të blokuar zbatimin e reformës në drejtësi. Ngritje në strukturës posashme antikorupcion dhe byron këmbëtare dhe timit sepse kanë frikë për e këtyre organeve. A ishte i vonuar akti i djeges mandateve nga opozita? Disa figura brenda të djathtës se kanë kërkuar këtë prej kohësh, përse vendosi kreu i partiz demokratiket i surprizontet të gjithë pikërisht në këtë moment, jo vetëm kundështarët, por edhe aleatët e ti politik me këtë televizjet pa pritur. Qëfar do të ndodhë me parlamentin? Si do të zhjithë majoranca krizën politike? Kreu i qeveris ka folur sot nga puka për protestën e opozitës, duke thënë se ata nuk do të fitojnë asë njëherë, përshka këse partia demokratike vetë nuk e ditë cilë është problemi. Dhe jo zhjithja, do të jemi sot në studio me Musa Ulqinin nga partia socialiste dhe Fabian Topolajn nga partia demokratike për të folur për situatën politike në vend. Ndërko në Selim Blu, sa po ka njësu në bledhja kërësis partiz demokratike? Ati është gazetarja jonë Klementinan Cenkolari, me të cilën do të kemi edhe një lidhjet e drejt për drejt pas pak minuta. Shmi më bërma mirë se erdhët në a dy debat. Mirë më bërma, unë jam duhet bëjnë vetëm një përgjim vogël, unë jam vëtuës i partiz Ne të dim akoma antarik shilë bashkjak në fakt, po ju këni të ndorheqen? Jo, unë i kam paraprir kësaj levizje, duke dhe në ndorheqen nga këshilë bashkjak, për arsye jo fortë në gjashme me levizjen aktualet partiz demokratike dhe të krejot saj, po unë mendoja që nëse përbal kisha një kundështar që lufton të me metoda jo politike si që është Erion Veliej, problemin më të madhë e kisha të fakti që Mendoja që në krak isha një forës politike cila më te përse më ndikmon të më pengon të në ushtrimin e mandatit tim dhe në këto kushte kam dhe ndoreqen edhe nga këshili bashkjak. Por e kam bërë jo vetë me deklarat politike dhe publike, kam bërë edhe me akt formal ashtu si që kërkon ligji si e vetë një mundësi për të lënë një mandat të dhe nga zjecit. Unë të dhe të filloja me ju, Zëti Ulqini, duke se majoranës është e vendosur, që të dhe rrugën e saj për varsisht vendimeve që mërë opozita. Apo jo? Këtë janë dhe porosit besoj të kërë Parti Socialiste. Për para se të jetë porosit e kërot të Parti Socialiste dhe për para se të jetë vëtësëmërje jonë, ne kemi një kushtetut këtu dhe kemi dhe regulore në përmendit, kemi dhe kodin zjedorë për ndaj i ka marë. Shqipëria ka 28 vjetë që është shtetë pluralist, dhe duhet që të jemi sa më të sak në të që i themi, sepse shteti nuk bëhet me bullnete politike, nuk bëhet me bullnetin asë të kryetarit pozitës, asë të opozitës, ne jemi Republikë Parlamentarë, dhe si e til, sistemi përbëhet nga partit politike, nga zjedjet, dhe të potetet në momentin që shkojnë në parlament, nuk përfajsojnë partit politike, po përfajsojnë sovranin, popullin, dhe kur ne betohemi në parlament, unë kam shumë të shirë të citoj betimin që bëhet në parlament, teksi i betimit është kjo, betohem me nderin tim se do të krye me nërgjegje dhe tyren si deputet i popullit në kuvend, jo deputet i partijës socialisa apo i partijës demokratike, do të përfajsoj desi ish popullin dhe do të binim kushtetutës edhe ligjeve. Pra, kjo ideja e që e të gjohë dhe këtu që të digjen mandatet, kjo nuk është asë ligjore, asë politike dhe asë kushtetuse. Sepse mandatet ne putim i në listë nga partit politike, por në kërë sistem dhe në gjitha sistemet zjedhore, ne përfajsojm një bullnet qytetarve, dhe qytetarve në kanë si në parlament, ati është vendin ku bëhet politik, dhe ne duhet i bindim i këti verdikti. Dhe lufta politike është vilohet në institucion. I ashtë institucionove nuk ka luft politike, nuk ka parlamentarizm, nuk ka demokraci. Shpika më madhe e demokracisë është që e mori konflikti nga rruga dhe e futi në institucion që quot parlament, dhe dhe mësoj armët, shpatat, pushkët, i dhe mësoj me letër dhe bombat me fjal dhe shpiku dhe rotacionin. Kë është pluralizmi. Dhe nuk arrita kuptoj se si kryetari partis, pasi dështon në një miting, si që ishte miting u i datës 16, thot që e mora nga qytetarët të në miting, e mora thot atë e qëfarat e kërkonin, 
dhe e shpal pa pyëtur asnjeri verdiktin për të djegë mandatet dhe pasi e ka shpal ati, sot ka mredhë institucionet dhe po i pyet. Kjo është nuk ka fare logik, nërko që kritikon ramen që është njëriu që nuk pyet as institucionet e tjerë, kjo është një sjele e qudicëm, nuk ka nodhë në këto 28 vjetë, sepse Kjo është një qështë shumë serioze, kjo është thejtë bërë bupikës, asë kush nuk ka drejtë të acënoj, asë kush nuk ka drejtë të destabilizoj rëbupikën, aqë më shumë në prakë të marë së të qelës negociatave, dhe për që është e kashtë në la, testohet elektorati, testohen më shtetësit, jo me një miting, por ka në nërë atyra testimi, ka referendum, ka sondaje, dhe pyetën qytetarët, pyetën më shtetësit, pyetën forumet, dhe pasaj meret vendimi. Jo e mer e më shtetë Monika, dhe pasaj pyetet kërësia, dhe pasaj pyetet edhe forumet tjera dhe këshu quat i kryer. E në veri bënd të këshu. E shpalt armik, dhe pasaj më lidheshin këto tjeret, dhe vendosin që tash ku t'i gjeri një kleqë këtë i reti dhe bësh gjygji. Në dëmo rrëtë zilin nuk funksionon këshu. Dhe kam shumë dëshit them që kam dëgjuar legendë urbanë në këto kote fundë që kush janë arsyt. Kush janë arsyt? që partia demokratike e vendosit bëjnë gjyë që se ka bërë asë kush. Nuk e ka bërë asë partia socialiste në natë e dyshin, se ka bërë asë partia demokratike në natë e shtatë. E bënd të anjë luzi bashkë. Ka krizë, thotë, opozita, dhe krizë është kur mungojnë votat në parlament, dhe mazhuranca i ka votat për qeverisur, parlamenti është legjitim, sepse ka shumicën e qëdetarve që e kanë mështetu, dhe kjo shumic është për këthyër të këvotat, që janë 7-4 vota, për ne kemi 7-8 atje. Por nuk mund të funksionoj besoj parlamenti. Jo, parlamenti është legjitim, demokracia të cënohot, vullneti i zgjezve të cënohot, vullneti i atyri që i kanë votuar mazhurancen të cënohot rëndë, jo legjitimitet i parlamentit. Dhe e ka zidur shumë mirë, edhe regulloria kushetuta, e ka zidur edhe kodë dizjedore, e ka zidur e regulloria se si funksionohet në këto rase. Nuk është një proces ka që i thjeshtë. Kam në gjithë dhe disa analist, dje që pak të në thanë dishka shumë interesante, disa analisti nuk përfajsojnë asgjë, nuk janë butuar në herë, dalin në për televizionë dhe bëjnë përpjekje, lullëzojnë ku ka konflikt, sepse ku ka konflikt ka në audiencë, ka në klikime, po se shtë nodhë me Shqiprin, me Shqiptarët, kjo është një gjithë tjetër. Për amatë dhe gjova një gjithë që i thanë që kjo që për nodhë, që nodhë për herë të parë, nuk është një gjithë thjeshtë. Asë në pikë pami ligjore, asë në pikë pami kushtuse, asë në pikë pami të institucionë, por jo se të nëtë legjitimitet i parlamentit. Edhe unë kam shumë dëshirë, shumë shkurt të them arsyt që thotë për doja. Shumë shkurt. Një, thotë unë i djekë mandatës sepse reforma zjedhore, të nuk ka reforma zjedhore me këto nuk futi me tjere tjere. Unë jam antarja të komisionit. Si mu të thotë partia demokratike që e ka fajnë mazhuranca, ku ne ke i bërë gjasht tabulina për qëshet kryesore, që nga vjedhja votës e dere të këfinancimi partive politike, me për hertë parë një asistencë të jashtë zakonë për nërkomtare, dhe një ditë bukur, partia demokratike iku. Kush e ka fajnë? Thotë partia demokratike që blerja e votës është një problem dhe thotë e zbuloj zërë Amerikës. Si e zbuloj zërë Amerikës? A e që ka ndodhë në Shqipëri në zjedhe 2017, nuk ka ndodhë asë njëherë, asë zikundi, sepse të tëra institucionet kryesore, ja dhamë opozitës, që ajo të njifte zjedhjet, thoshtë i bleni votat me ipotekat, drejtore në ipotekës, i bleni votat me lek, ministrin e finansave, i bleni votat me polis, ministrin e polisve, i regulloni zjedhjet, ju me i regulloni zjedhjet në komision qëndorë, kryetari në komision qëndorë zjedhjeve, ju përse ri bëni hile me mërimet të mësuzve, drejtorin, të gjitha 5 ministra, 20 ministra, kryetari në komision e qëndorë, pse? Mi i kusht, jo për të nda pushtet, për të dhe në licitimit e zjedhjeve. Dhe nuk ishte asë dhe një loj indisi dhe asë një loj deklarimi dhe asë një loj ankimimi në përgjukata, si që janë të juodini se kua kam fjale, për punën e legitimitetit të rezultatit. Dhe pas dy vite për kujtuar lullë bashkë, dhe thot e ka thënë Zere Amerikës. Dhe qare ka thënë Zere Amerikës, ka publiku një material të birënit. Dhe këtë material i birënit për në fjalë për disa indisje të cilët gjukatat nuk i kanë këthy në prova. Dhe që ka pasë dhe ka probleme me votat, kjo nuk të sotohet. Unë jam njëri që kam 23 vjetë deputet dhe e disë si është kjo qështi. Por edhe në materialin, e kam marrë këtu atë materialin ose bes Ka një njëri që e gjenë që njëzet për qinëti. Po e gjeti njëri këtu, të këmë asë kjo është materiali, po e gjeti njëri, unë nuk vetë baset se një kemë mjullë bingot, ato baset, por nuk thua të asë i kundi. Por thua që partit politike u ankuan, po kjo është e vërtet. Sepse ne kemi njëzet vjetë që e kemi nëshu njëzet herë kodin zjedhot, por e gjeti nuk e kemi nëshu asë njëherë. Administrimin zjedhive e bëjnë gjithmonë partit politike. Që kur humbet pësoja, themi e ka fajnë për doja. Kur humbet pë 
Kur humbet për seja, themi në i bodi votat për doja. Kur humbet për doja, të të i bodi votat për seja. Dhe nuk i bëjnë administrim në zjedhe, nuk e bëjnë se që ka gjithë bota a politikë. Tjetër, kapja e medjave. Jo, kapja e medjave. Jo, kapja e medjave. Kapja e medjave. Kapja e medjave. I pashma më gjithë televizionet, ku ka programin politike, 7% egra kundë në qeveris edhe kundë Edi Rams. Për ke ka kap Edi Rama, emisionet e kalamajve, emisionet humoristike, atë e ti marim me radhë, e ti shikojmë kush janë ati. Ka kap tjetër, ka kap drejtsin, ka kap drejtsin, drejtsia ka dalja shpa lamentit më në fundë. Janë institucionet e kumtarit që e menajgjën drejtsin. Cilë drejtsi ka kap partija socialiste? Dere tani e kishtë e pësoja dhe përdoja, po jo ta shetutje. Drejtsia nuk është tjetër, është korupcion galopant edhe përvenden pipipit. Hajde që kojmë studimin, 7% pipive i ka kjo opozita sonë në 30% i ka partija socialiste. Po hajde një aty në parlament, sa interpellant sa kanë bërë njëri dhe pëdës, ati profesurës dhe pëdës, më thyrë ty zonja, më thanë, hajde këtu, kjo është qështja, bal për bal, si që ndodhë në Angli, si që ndodhë kudo, dhe me edhen me shpatula për muri ministrat e partijës socialiste. Tjetër, dhunë policore, dhunë policore, ku ishte dhuna policore, tek studentet. Ajo ishte protesta më shemullore dhe ishte menajimi më shemullore i policis. Ti zjojnë nërkomtarët, të zjojnë nërkomtarët, ti nërkomtarët zjojnë, nërkomtarët këtu janë, tek me profesusit e vetë, në polici, në drejtësi, ku do, ne jemi pjesë e natës, ne du më qëkojmë në OSB. E da ta kanë bukate dhe tyre, thotë opozita. Pra, të gjitha këto janë sebepe, sepse opozita një, nuk është jo për fajnë tonë, për fajnë e vetë, për fajnë të leadershipit, dhe mu vjenë shumë keqë, në fakt, me thënë drejten, por opozita nuk votohet, dhe të keqë në ka brënda. Një, dy, opozita i tre me të reformës në drejtësi. Tre, opozita po bënë i gjë që për mendimin tim, për mendimin dhe du të ashpejnë në mënyrë më popullore, po dëmëtoj një gjë që është një gjë që ajo nuk ka drejta bëjë, po që nonë Shqiprin në prak të rihapjes së procesit të negociata sepse një forcë politike që është e përgjeshme, ullet me kryminisë, një thotë janë për topës gjashë gjëra dhe bëjnë atë që kanë bërë Bulgarët, në prakt të futjes në beje, atë që kanë bërë Rumunët, dhe atë që bëri Merkeli të djathët më të majtët për të rrujtë stabilitetin dhe për të shmanë krizin. Të janë partijit e përgjeshme. E jo në prakt të kësaj situate, ka shtë pozitive, djegin mandatet. Para një viteve ishte ishte droga, me shtetë se tani ka drogë, tani duhet me dikë mandate. Dhe kush përfiton nga kjo? As kush, as partia demokratike, as qytetarët dhe as stabiliteti. Mund përfitoj konsolidimi i lidershipit të liderve të opozitës, po jo e mira e shqiptarve dhe jo e mira e shqipris. Partia socialiste ka një shumic, e marova, partia ka një shumic, do kishë shumë dëshirë, unë, si dhe pote dhivjet, do kishë shumë dëshirë që të ishte atje partia demokratike, por sa ko që ta kanë vendosur të bëjnë një vetë vrasje për kredibilitetin e tyre dhe për gjitha taj mështesit, për gjithësia është e tyre. Parlamenti ka legitimitet dhe proceset do esin, naturisht që procesi integrimit është një proces që ka i pikpytje, për këtë arsu që për këtë vepër të opozitës, por reforma në drejtësi nuk ka opozit në botë që e pengonë. Ju jeni në të të që keni kërkuar edhe më herë. Ju duke të vënuar kë dërzimi mandatëve nga në opozitës? Unë duhet bëjmë një koment për gjithë. Me para opozitët do matët me veprimet e saj. Sigurisht kjo është një vendim politik. Dhe një pjesë atyri që tha Zotë Ulqini nuk është se nuk qëndrojnë. Pra, Zotë Ulqini e ngritit gjithë bazën e idesë dhe vetë që e para kjo është një veprim antikushtetuës. Nuk është një veprim antikushtetuës. Si kurse deputeti bënë betimin për ushtrimin e dhe tyres ti, deputetit një jetë përsëri nga kushtetuta mundësia për të lënë mandatin e ti dhe për të pavarësis është një akt shumë i veçantë që s'ka ndodhur në njerë, jo vetëm në Shqipëri, për kam përshtypjen edhe në pjesën dërmuse. Po, për mandatet nuk janë për rëndë dhe ti zë vendë që është nga dikush tjetër. Të vëndëve, pa tjetër, për këtë përgjësi e ka marë vetë ajo partia, ajo forës politike që e ka marë këtë vendim. Sigurisht, kjo nuk është hiqë fare një vendim i letë. Kjo është një vendim që mund të të shpërblehet duke rriturat të frimën opozitare se qëfar synon kjo vendim? Kjo vendim në thelbë synon që duke dal jash institucioneve, duke e para të kryosh një loj krize politike për të forcuar opozitën, por edhe për të rritur atë që quet frimë opozitare. Kështu që opozita do të matet me reagimin e saj. Nëse kjo reagim ka do të mirë pritet nga publiku, sigurisht opozita do të risi kuotat e saj publike dhe në zgjedit e arshme edhe në qofë se ato nuk dodhin të parakoshme apo me 
me në përmjet një qeverie transitore, e do të marri më shumë vota, do të forcoj pushtetin e saj. Por kjo sigurisht riskon që opozita të zvëndsohet, vazhdoj ajo procedura e zvëndsimit të deputetve dhe opozita mundet edhe të sfumohet apo të dali me hien nga kryve prit. Por duan me zjarin, zoti Basha, me këtë që bëbën? E para, për kjo është një vendim kjo është një vendim veti opozitës, që përgjësit ata do t'imbajnë vet bas këti vendimi. Kështu që këtë shqecimin e mažorancës unë nuk e nuk e kuptoj. Që gjithë ato që tha zotë Ulqini janë të bërteta, njësioni vazhdonë. Absolutisht, asë kush nuk thotë që njësioni të parlamenti do t'i vijet dryni nësë më gjesë. Pra, nga aspekti institucional, këtu qështja vazhdonë. Unë do t'ngrija një pikpyet e tjetër. Sa e vërtet është kjo lëvizje. Sëpse dheri tani neve kemi deklaruar që opozita do djegi mandatet, do të dorzoj mandatet, ka dy terminologjit ndryshme që në thelb kanë një ndryshim thelbësor midis njëra tjetërës, por kjo mund bëhet vetëm si pas mënyrave që kushtetuta para shikon për lënjën e mandatit. Dhe dy mënyrat klasike të lënjës mandatit janë ose kur ti dorzon një dorheqe, e cila duhet të vërtetohet vullneti individual i deputetit nga kjo dorheqe, sepse është e vërtet. Mandati i deputetit është një mandat përfajsuar, sa i nuk përfajson vetëm ata që e kanë zgjedur apo partin që e ka propozuar, a i përfajson gjithë popullin dhe ka drejt të marri vendim që ati duket që plëcon interesat e gjithë publikut. Por në qofë se deputetet e opozitës mendojnë që lënja e mandatave përmbush interesat e shqiptarve, sigurisht dhe ata me argumentin e tyre duke përmbushur interesat e publikut e, nuk janë duke përmbushur interesat e partijës tyre. Por ajo që deshat thosha dhe deshat analizoja unë është që kushtetuta parashikon vetën dy mënyra për të lënë mandatin. A është legjitime, kjo për është fare legjitime, sigurisht, përderë sa kushtetuta i kalejuar deputetit që mandatin të dorzoj me dy mënyrat klasike, ose me dorejqen, ose me mos prezencën në salë në bi 6 muaj, sigurisht që kjo është në mënyrë legjitime. Por është e pa precedent të ma? Absolutisht, nga aspekti politikë është e pa precedent. Në më thënë, unë nuk di në Shqipëri jo, jo, për kam përshtypjen në Balkan, duhet këtë pasur një rast në Macedoni, disa vite për para, me opozitën e në atë kotë social-demokratet të partisë së kërëministrit aktual, në djenin tim e ata kanë bërë një akt të tilë të djegjes mandateve, por thelbi të gjithë kësa historie është sa seriose është kjo lëvizje. Mos pëmendoni dhe ju si kërë ministre që pëlluan blofin kërëtari partisë? Ne nuk e dim, ditët në vijim do të ne i vërtetojnë. Dy janë mënyrat për të dorzuar mandatin. Një mënyrë është që nuk vete 6 muaj, nuk pareqitesh në vëndin e punës, dhe mandati digje duke i kaluar në këtë mënyrë ati pasarësi, dhe mënyrë atjetër, ajo e me një hershmja, është që gjdo deputet individualisht të shkruet një shkres ku të regon arsyet dhe ku shprej vullnetin e ti për të dorzuar këtë mandat, ajo që quet shkresa e dorheqes. Kjo e dyta, e si e lefektin në njërët me një hershme. E para, pra, ajo e gjash mujorit, kërkon një afat të pak të mprej gjash muajsh për të e zauruar efektet e vete a vendimi i djeges mandatit. Dhe në qofë se do të bëhet kjo zgjedhja dytë, pra të ndiqet afati 6 mëjorë nga aspekti juridik, pa varsi se publikish mund deklarohet që neve i konsiderojmë të djegur a këto mandate, sigurisht këtu ka një ngërqë që është tja përshka këse partia demokratike dhe ata që kanë marrë këtë vendim kanë 6 muaj ko për të negociuar, sepse brënda këture 6 muajve mund kemi zhvillimet atila politike që këture njërzve që sot përbetohen për djegjen e mandatit si e vetë mja mënyrë për të bërë opozit dhe për ta nëzirë opozitën nga roli fasat brënda institucionën me qëfëse këta mendojnë që këtu nuk kam e një demokraci që funksionon dhe e vetë mja mënyrë është për të kryuar një kriz të fort politike për të lëvizu rujrat dhe për të sielë një realitet të rrije demokratik. Në këtë rast, unë mendoj që në qofë se janë të bindur që kjo është rruga me mirë, zgjidhja është që ditën e inte, mos të avënojnë fare këtë pun, ditën e inte, se cili për e tyre të bëjë dy kartë letër kam shkuetër unë një status në Facebook, dhe ta dorëzojnë në komisionën e mandateve pranë parlamentit dhe opozita shqiptare definitivisht ka dalë me vendimin e saj politik, individualisht të se cili deputet, por vendimin e saj të madhë politik për të lëngë të mandate dhe për të dalë jashtë institucioneve. Në qovë se pas ta izgjidet metoda e dytë që ata thonë ne e konsiderojnë vetën pa mandat dhe presin 6 muaj që kuj mandat të digjet. Këtu ka hile, pas taj? Këtu, duke që kur ka pak hile, më ndoshta është koha e nevojshme që opozita ka nevoj për të amarë këtë vendim përfundimisht dhe për të pjekur këtë vendim, sepse nuk është një vendimi letë, por 
Në qofë se ata janë të bindur që kjo është rruga me mirë, unë them që zgjidhja për të mos i lënë vetës dilema, dhe për këta opozit ka shumë dilema, nëse ajo veprimet e sa i ka reale, apo i ka në funksion të arritjes marveshje dhe me mazhërancen, zgjidhja me mirë është lej mandatët. Duhet të shkojtë e se lija blu, sepse aty në orën 6 është, në orën 18 pra është mbledur kërësia e partiz demokratike, aty është Klementina Cenkolari, e cila është duke Përshëndetja. Qëfar është duke ndodhur pra në selin e partiz demokratike? Qëfar pritja të diskutohet sot në mbledhje në kërësis partiz demokratike dhe nesër pastaj në mbledhje në këshillit komtar? A mund të ketë zëra kundur? A mund të presim dhe ju surpriz? Apo që do gjë është sheshuar të shmë në selin blu? Dheri më tani nuk ka senjale që të ketë zëra kunder vendimit të marë fillimisht nga kretari partiz demokratike dhe më pas të vendosur në mbledhe në një ditë më parë nga grupi parlamentar. Në këto momente, Zotil Rëzim Basha po diskuton me kërësi në kësaj forse politike, ka rreth 10 minuta i që ka njësur mbledhe a e kërësis, të mungesat e rëndësishme është ajo e Zotit Berisha. Me gjitha të, nuk pritet pra që të ketë kunder shtime, pritet që Zotil Rëzim Basha të rinjo edhe njerë kërësin e partis demokratike me arsyet që e quan opozitën në këtë vendimarje, që si pas partis demokratike ka zgjide dhe vetë me kryimin e një qeverie transitore dhe hapi në rrug shtu të zgjideve të lira. Sot zuti Lurzin Basha për hertë parë ka përmondur edhe se qëfar pret nga qeveria transitore që si pas ti e një spurun me jetimin nda i kërë ministrit e dirama dhe qeveritarve të tjerë të cilët janë dhënë në nakus si pas zuti Lurzin Basha për korupcion. Ndërko vendimi do të buloset nësë në orën 7.10, në mëdhile edhje në këshillit komtarë që është organi më i lartë vendimarës i partisë demokratike, dhe më pas do tjetë e entja që do të presë në protest opozitën e bashkuar, pritet që të pakten nëse i referohemi komunikimit që kemi pasur gjatë para dites me bunimet pra në selisë blu, opozitat të mos marë pare pjesë në punimet e kuvëndit të Shqipërisë, por të derdet me një herë në protest, në përpara kuvëndit pra, pasi ka njoftuar zyrtarisht dhe policinë e shtetit për mbajtjen e protestës që do të ndohë në rëndë djetë. Ndërko ju li, unë do doja të ndimoja pak debatin tuaj, duke ju informuar se para pak minutash ka pasur një reagim nga ambasada e shtetetve të bashkuar në tiran. Po edhe unë e kam në fakt një reagim të tyre. Duke që në kështu ambasada. Po edhe unë e kam një reagim të tyre. Po është ambasada e dytë në pas që reagon, pas pas Brukselit që kundërshtoj vendimin e opozitës të është dhe ambasada e shtetet bashkuara. Ndërko i vetë minë zëj që dheri të një nga opozita ka dalë i palë kundër për të mos dërzuar mandatit, është deputeti Lefter Koka i cili thotë se nuk është një vendim këj lëvizës socialiste për integrim, por është një vendim i shkre ministri sa liberisha, i ka marë në referencë dhe një deklaratë që ka bërë zoti sa liberisha në mbledhe në grupit parlamentar një dit më parë, Zuti Sali Berisha në dërë të tjera ka deklaruar se Zoti Rama meriton plumë balit të pakten kështu situar Zoti Berisha të jetë shprehur dhe këtë ka mërë në referenë Zoti Lefter Koka edhe në argumentin e ti ku ka thënë se dursakët nuk kanë thyrë asë njëherë një gjamë dhe unë jam përfajsu e se tyre në kuvëndin e Shqipëris pra ndaj nuk do të lejoj që të meret kjo inisiativ në emër të qytetarve. Êshtë zëri i parë që vjen nga Lëvizja Socialiste për integrim kundër këti vendimi, nërko që një të të më parë kujtojmë pas më lejtës e grupit parlamentarë zonja Monika Kremadi, po li gjithashtu edhe ajo për një vendim unanim të lësëjis për të dorëzuar mandatet. Klementina, falemderit, punë të mbarë në vazhdim, falemderit për gjithë komunikimin, unë do doja ta ledzoja deklaratën e ambasadës amerikane, atër një demokraci e shëndetshme, kërkon një opozit që funksionon në mënyrë konstruktive brenda institucioneve kushtetuese. Kërcenimet nga partia demokratike, Levizia Socialiste për Integrim dhe partitë të tjera opozitare për të braktisur mandatet e tyre në parlament, minojnë parimet bazë të demokracis dhe sabotojnë për parimin e rëndësishëm që Shqipëria ka arritur në zbatimin e ligjit dhe qeverisjen e përgjeqme, thot ambasada e shtetetve të bashkuara të Amerikës. Shtetetve të bashkuara ju bëjnë thirje të gjithë deputetve të ngrijen mbi shërret politike, të refuzojnë thirje të për të braktisur mandatet e tyre dhe të mbrojnë idealet dhe parimet që janë me rëndësit thelbësore për gjithë demokracit fort. Nëse dështoni të bëni punën tuaj, do të shgënjeni njerëzit të cilve keni privilegjin të shërbeni një mesajë drejt për drejt i qartë i ambasadës e shtetetve të bashkuara. Pëso ishtë resinkroni me atë shfarë ledzova unë, kush është thelbi kushetutës, 
kush është thelbi betimit. Do të komentojmë deklaratën ja. pas publicitetit, okay. sepse duhet të shkojnë publicitet dhe këthejmë vastaj me njërë në studio për komentën të ashtim. Jemi këthyre për, për e në studio për të komentuar pëse jo dhe deklaratën e fundit të ambasadës shëtëve të bashkuar, apo zotë i ulqini, uh, duke cështë në favor ambasada... të, të stabilitetit. Po, është deklarat në favor të Shqipëris dhe Shqiptarve, kushtu që e lezon në ndryshe Gabon. është një deklarat e radhë në lojnë e vetë. Dhe unë i bëjë thiri kryetarit të opozitës, që të ngrijet në lartësin e pozitës që ka, të mos emocionohet nga njërësi disa analistë që dëgjoja mram që bërin humor me nërkomtarët, njëri të regonte Barceleta, kishtë një pirca kafe, tjetëri akuzonte me një humor e tjere, tjetë nërko që ne jemi antarë të natos, dhe kemi heqë dorë nga sovraniteti dhe jemi pjesë e një organizatët madhe politike të ushtarake, nërkohë që ne duham që të shkojmë në bëhe dhe ne zhdo liqë që i miratojmë parlament, zhdo liqë ne shikojmë se plësojmë apo jo standartet e bëhes nga pipami ligjore. Dhe deklarata e shtetet bashkura është sinkron me interesin e Shqipëris, është në kohën e durë për atë proces që e pretë Shqipërin pas në qërshor, është në përputhje me nenet e kushtetutës, sepse kushtetuta e thotë shumë qartë, deputetet përfajson popullën dhe nuk lidhen ma asë një mandat dhe të rusë, dhe nuk betohen për para asë Edi Ramës dhe asë për para Lullbashës, dhe asë mund nga kryo madhit, por betohen për para kushtetutës dhe për para qytetarve që i kanë votuar. Dhe kjo është një gjë jashtë zakonisht të rëndësishme. Sot lezova një studim të Harvardit, i cili thoshtë që në 20 vjetë, nga në djeta dhe rëmësot, në një qënë raste, opozitat kanë përdorë bojkotin në format të ndryshme si mjetë luft e politike. Dhe vetëm një vitin në të djetë në Peru, kur a i shtetë ishtën prakën e luft e civile, opozita ka rritur sukses me bojkot. Në të gjitha raset e tjera, ka rezultuar, si pas Harvardit, një dështim, një dopsim i opozitës, një dopsim i, i, i asaj që farë, ata që më shtesin opozitën, kanë atë raport me opozitën. Dhe, vetëm një herë, vetëm një herë, në natë shtatën, thotë studimi Harvardit, opozita thotë u largu nga parlamentit dhe të qandodhi, i la rrug të lirë Miloševicit, i cili bërë atë që bërë, duke marrë në qafë Kosovën edhe veti Gustavin. Êshtë një rast i pa precedent. Në nëndë djetën, në parlamentin e Libanit, thotë studimi të kryshteret, që ishtë në kishë një të retën ati, u largu nga parlamentit dhe të qandodhi, shitët, u bënë shumic, dhe bënë atë hatan atjetë luftën civile që ne gjithë e kujtojmë, djali i shëri, po unë e kujtoj shumë njësë e që ka ndodhën në Liban. Saj, po nga të regojnë që... Pra, nuk po të regojnë asje, po të regojnë që farë është... Mund të dojnë majorancën të gabojnë dhe të nabëjnë nami si në Liban dhe në Jugoslovi. Unë po të regojnë. Që farë thot Harvardi... Atë në dore keni. Që farë thot Harvardi në isudim në 20 bitet e fundit. Një, e para, e dyta. Që farë dhe kush është interesi Shqipëris. Djegja mandateve është një gjë që besoj unë, sot tani që po plasim, në pozitin më të vështirë e ka vën vetë kryetarin e opozitës që është e, Lullbasha, i cili në mënyrë absolute nuk duhet binte në emocione nga grupe të ndryshme, për një të e sakret të ndryshme që s'kan lidhe pare me të ardhën e Shqipëris. Edhe të bënd të këtë akt që është i pa precedent, dhe që cenon në thelb, se nënë një gjithë shumë të madhe që është procesi integrimit. Do të ndaloj kjo deklarat e ambasadës amerikane, Zotin Basha, ndoshta, për të bërë këtë vërë? Sigurisht, opasita... Edhe një fjali, edhe një fjali dhe të kërkëndjes, edhe për pasaj. Dhe ajo që është pasaj, se o nuk du të përdojshë argumenta që sharak, po të thotë luri që argumenti kryesor, që nëpse djegi mandatit, është aje që thotë zërë Amerikës, se zërë Amerikës e ka faktuar Gjdo të tëtë për ambasadën amerikanë, se ambasadën amerikanë e fletë në emër të shetet bashkuara. A ishte një material i zërit e Amerikës. Opozita thotë që kjo është arsyë themelore për të djekë bandatet. Por gjdo të tëtë tani që ambasadën e shetet bashkuara fletë në emër Trumpi dhe të shetet amerikanë? Gjdo të tëtë tani opozita kur fletë përfajsusja kojanit në emër të besë? Kush është më nësishmë? A ka një standart? Ambasada e Shubas ka bërë edhe reagimet tjera në këtë vënd, nuk është kryu reagimi parë për vendimet politike. Ambasada e shtetë bashkura e kishtë atë qartë reagimin që drejtsia duhet funksionon të në rastin e sej mirë të ahirit dhe t'i hapesh e rrug kërkesës prokuris për arrestimin e ti, por dhe atëhere majoranca e kohës mori vendimin për të mbrojtur sej mirë të ahirit dhe për mos t'ja hequr plëtsisht imunitetin duke e shpëtuar nga arresti. Sigurisht që a do t'a bindi... Sot opozita që e ka mbrojtur? 
Por jo, vota, vota, kërë... vota për mos të hequr imunitetin sa i mirë të ajerit për mos lejuar arrestimin e tishtë një vendim publik i majorancës në Komisionin e Mandatave dhe në Parlament. Për një të njëjtën deklarat ka, sigur, a një unë do të shpërgjigjem kryet e stue. A duhet a marrin konsiderat, zote Basha, të reagim të nërkomtarve? A duhet a marrin konsiderat apo jo. Zote Basha ka bastin e ti shumë të mathë se sa vetëm me faktorin nërkomtar. Sigurisht a i është një nga një nga faktorët që lojtarët kryesor që imponon lojën politike në vënd. Por unë e nëjë që opozita sot e vëndit së pari e ka lojën e vetë me popullin, me elektoratin, me popullin opozitar. Ne kemi në vënd një popull shumë të math opozitar. Ne kemi një vënd që prej kohësh shqiptarët gjenjë si zgjidhjen më të mirë të largohen nga këj vënd. Qarë të regon kjo? Kjo të regon që sigurisht që masa opozitare që është e pak naqë me mënyrën se si po qeveriset vëndi është rritur masivisht. Por kjo të regon edhe një gjë tjetër, që shqiptarët kam pak besim të ekopozita aktuale. Kështu që unë mendoj që Lullëzim Basha në këtë moment e ka problemin më të matë se sa me deklaratat e ndërkomtarve e ka problemin më të matë me popullin opozitar. A do mund a i të faktoj që është serios në në drejtimin e opozitës dhe në përfajsimin e popullit opozitar që sot në vënd është një mas shumë e madhe. Nuk rezikojnë kjo ta më pak partijin demokratike të atë ku? Kjo unë e thashë në filim. Partija demokratike është duke u matur me vendimet e veta. Si të mirat, si gjerat pozitive, si benefitet, si ndëshkimet, ajo duhet i mari parasysh sepse në këtë rast riskojnë të dyja. Dhe sigurisht ajo do mari një vendim duke u bazuar në perceptimin e saj se cilë është vendimi që përfajson më shumë publikun shqiptar në këtë moment. Sigurisht një është një vendimi marje shumë e vështirë. Unë mendoj që kjo vendimi marje në danë me një fije të perit rënjën në gremin të opozitës shqiptare, opozitës formale që kemi në këtë moment, sepse është do vënd demokratik do të rikryoj opozitën në qast në fuqizimin e saj. Me sa duket këtë gjë e ka kuptuar edhe Zoti Basha dhe ati dal një logarit që në qofë se vërtej dorëzon mandate, sëpse unë këm gullë, është shumë rëndësish për i procesi, do t'i lënë këto mandate, do t'a japin vërtej dorëjqen, apo do t'a këthejnë këtë në një luft politike për të arritur një marveshje dhe do shpizojnë këta fatin 6 mujorë që ata i kanë juridikisht dhe formalisht mandatet, por vetëm nuk i ushtrojnë, se kjo ka një diferencë të madhe. Sigur ishtë opozita do t'matet me vendimin e saj. Unë uroj që ajo t'mari vendimet më të mira dhe kjo tjetë për vetën dhe për Shqiprin. Unë mendoj që problemi sot më i mathi vëndit është që ka një opozit shumë të dobët. Një opozit që masivisht nuk besohet nga publiku shqiptar. Kështu që opozita, deklaratat e saj duhet i ketë shumë të matrua, veprimet e saj duhet i ketë shumë në përputhje me deklaratat e saj. Sot, problemi më i mathi Shqipëris është qeveri aktuale me krimin, korupcionin, lidhjen me trafiku në drogës dhe të gjitha, por problem edhe Më i madhë se kjo është fakti që ka një besim të ullet e kopozita që duhet ishte shpresa për të azvëndësuar. Kështu që në ka një problem opozita e sotme është që nuk besohet nga publiku për vendimarit e saj. Ka një grup shumë të madhë publik që mendon që opozita bën formën, por nuk i ka të vërteta levizjet e saj. Kështu që kjo është një gjë shumë delikate. Opozita duhet jetë shumë e kujdeshme në ato që deklaron dhe në hapat që ndërmerë nuk e ka komoditetin të gënjej më apo të mos ketë përputh shmërimi disa saj që deklaron dhe asaj që bërë. Tani, për... Ja, gjithë me gëjë hapur në farë kjo, zotit Bashar, edhe ajatë dhe ditë ngusht. Në fakt, në popullin opozitar ka një kotë madhe që shëritur masa të rrë njërzve që mendojnë që zgjidhja radikale, gjë që përbënë edhe Tani, unë dua me pak fjallit të mere me... Nuk mendoj që radikalizmi shton vota. Nuk ka ndodhë në Shqipëri. Nuk ta penalizoj partijin demokratike. Radikalizmi shton njërzi që bëjnë akte dhune se a ditë në protest, por nuk shton vota. Absolutisht, asë në Shqipëri, asë në Balkan dhe asë në botë. Opozita Shqipëri presupozoj të idhimset më shumë lukëzim bashkë në deputetet partijin demokratike se sa deputetin përfajsusit partij socialiste këtu. Ju e njëri dhe siri, ju nuk duhet pajtoni me radikalizmi. Jo, unë e kam 
atë vendim, sepse për arsye të tjera, jo për këtë arsye, e kam bërë për arsye të tjera, sepse shikoja që i kisha të pa mundu të kështoja. Duk e të aktë kundër partistua, jo juaj. Mandatin tim, pa sigurisht, a i imi ishte aktë edhe kundër partistime, që unë mendoja që përveç se e thash në filim të këti emisioni, për balë kisha një kundërshtarë që luftonë të me metoda apolitike, një kundërshtarë i cili vetë muam ka bërë dyer oferta me para për të më futur në thesin e ti të pushtetit, por unë me ndoje që kisha në kraj edhe një parti politike që luftën opozitare më te për e kishte formale se sa të vërtet. Por, pra, vendimi im nuk ka të bëj. Tani unë duat ndalën vetëm me dy fjalit të deklarat e ambasadës amerikanës, një deklarat shumë e fort, por thelbin e saj e kishte në fjalit e fundit. Ajo ju drejtojshe deputetve që të mos i binden kësaj vendimarje. Pra, vinte e gjishtin plak duke nënkuptuar që kjo është një vendim individual. Kështu thot edhe kushtetuta, lënja e mandatit është një vendim individual. Gjdo deputet duhet amari vetë këtë vendim. Dhe në qofse është i bindur që kjo është vendimarja më e mirë, që përfajson më mirë popullin dhe interesat e shqiptarve, se cili deputet do të abëj vetë këtë... Të ngrihen bisheret politike, të refuzojnë si një për të prajtisur mandat të tyre, deputetet. Drejtoj deputetetve individualisht, sepse ju a kujton që kjo është një mandat individual, ata përfajsojnë gjithë popullin e një mandat përfajsues, por ju drejtoj deputetve individualisht. Tani jemi në një moment që se cili deputet do duhet të marë përgjësin e ti. Nuk preashtohet mundësia që faktorin nërkomtar të bëjnë një lobim shumë të fort në deputetet individual për të aprishur këtë skem, sepse kjo skem mjafton me një pjesë të deputetve të opozitës që të refuzojnë lënjen e mandatit dhe kjo është një skem që prishet për shkak se kjo është një skem që ka forcen të unanimiteti se në qofë se lën 10 deputet dhe se lën 10 të tjerë, opozita praktikisht mbetet e kata 10 të tjerët që janë atje. Dhe ata që do marin mandatet zëvëndsuse janë më të legjitimuar të marin, sepse thonë që ne pëndjekim shëmbullin e tyre deputetve që nuk e dërzuan mandatin. Por, unë edhe njëre theksoj, më te përse me faktorin dërkomtar, opozita e vëndit i ka e sapet me popullin, me popullin opozitar që sot është më i madhi për mendimin tim në Shqipëri, por që jo i gjithi është i përfajsuar nga opozita aktuale. Opozita aktuale e ka shumë të rëndësishme këtë betej. Duhet të bindi popullin e opozitar. Në qofësa e arin edhe deklaratat e faktorin ndërkomtar, do shumë shpejt do të marin këthe, sepse ne edhim që ndërkomtarët më te përse për shdo gjë orientohen nga forca dhe nga dëshira e publikut. Pra, sa do të apërqafoj publiku dhe popullu e opozitarë këtë lëvizje, është shumë e rëndësishme për vimësin dhe për seriositetin e lëvizjes së djeges mandatëve. Pas 30 vjetë demokraci, shqiptarët ka në shpikuri politike sa të refuzojnë mjetët që janë ekstremiste, mjetët radikaliste. Dhe ka të sa prova, protesta më madhe mas rënjës sistemit ishte protesta studentve e refuzuan studentet pranin e opozitës. E pa shemut. E pa shemut. Se të gjithë politikës duhet tënë. Kjo që thati ju, Zotë Ulgjeni, vërtetonat e që tha shumë, populli opozitarës i madhë, por pak përfajsot në opozitën aktuale. Këtë tha shumë. Mi për unë po flasë për opozitën. Refuzuan, këtë tha shumë. Refuzuan politikët, por refuzuan në ratë parë, ate që nuk nuk asë gjukundi, refuzun opozitë. Kjo të regonë që është rritur popullu e opozitarë, si filim, se ata në protest kundër e diramës, dole nuk donim kundër lukë dhe bashës, pa përsi se pranuan ata. E dyta, protesta që ishte, se kam të gjuar një mitë që protesta e tjere tjere, unë kam tërë jetën që mere me protesta, kam një njëzët e sabjet që ja marë me protest, dhe mu të ju the vetëm kaqë. Kjo protest nuk ishte lidhje fare me popullin opozitarë. Kjo protest ishte një test, një ushtërim që partit e bëjnë për të parë. Këto antarë që i kemi, i kemi letra, apo i kemi të amam, pra këtë zjedhive. Dhe, dhe mën, asë një të djetën e antarëve të partis nuk solën, nuk solën opozita në protestin e tyre. Asë një të djetën e antarëve me tesër. Asë një të, asë të tri djetën atyre që i votuan. Asë të tri djetën atyre që i votuan. Dhe kjo historia që ne e morën mëndimin se u emocionuam nga qinë dra mira i qinë mi, thot opozita. Ore, me ke flasin këta, një qinë mi kanë qenë protest në shesh kur karë bekeri, një qinë mi, unë kam qenë aty, një qinë mi kanë qenë kur me njëse dy mars, kur partia demokratike fitoj, dhe një qinë mi kanë qenë në ore një më vetë kur u bë mitingu për mbyllës i fushatës elektorale në qeshorin e nga të shtatës kur rrën firma piramidale. Të gjitha lojët e protesave që ka bërë pësëja, pëdëja, shifrë një qinë mi nuk e kanë redhe, nuk kanë për të arritur kur. 
Absolutisht. Dhe kjo historia me shifra. Por nuk janë matë se a matë. Por nuk janë para matë se, por nuk janë para matë se. Sepse, jo me jo, jo me jo, sepse lullë bashkë a tha ti që tani unë e pashë popullin, e le dzova dhe këta më thanë mu që ik. Jo, radikalizmi është anti-sistem, është anti-integrim, është anti-veting, anti-demokraci, anti-integrim, anti-Shqipri, vetëm anti dhe të gjithë ata që përdori mjetë radikale vetëm pakson. Në emrë të poplit, unë nuk guzaj më forë, i kam në gjuar edhe dhja rritu, folit të popullit e tjere tjere. O është në rëndësishme kjo në tonë? Jo, kjo së shfare rëndësishme. Jo, e shumë rëndësishme se njëzet mi veta, një muaj, duke ju lutur, duke ju lutur njërzve, derë më derë dhe më thënë, e të thua që nuk të vina së njëzet mi, O re kur njërtit janë që janë kundë qeveriste, di qa bëjnë apo jo? Bënat, bën, ati që kanë bënë me rëgjep i dani dhe me mu, kur lartë filma piramidare. Erdhe në morë në zyrë, në morë në zyrë, në qunë atje të stadiumi Dinamo, dhe ishin atje 30.000 veta. Ditën që kishtë rënë, që kishtë falimentu ajo gjaferi atje. Ate bënë popullit revultuar. Ate që ka bërë popullit revultuar, kur ramë filma piramidare. Edhe lullë zëmë basha pretendon që ka nërë në zyrë dhe e ka nga thënë di gjë mandatet. Ani kjo, e di si do vërtetojë zotë Ulqeni, se s'ka nëvoj se si vetë do vërtetojë debatë. I vërtetojë zjedhet mu. Jam relativisht dhe akord në një pjesë të gjërëve. Se dua për debatë. Ka vetër një mënyrë për të. Edhe i minutë, i vërtetojë zjedhet. Tani, që është kjo parti demokratike, kjo opozit, që i thotë qiko, njëra ka nejtë 8 vjetë në pushtet për dëja, tjetëra ka nejtë 8 vjetë në pushtet, 4 me pësën dhe 4 me pëdën. Thotë, ta që unë dorova 4 vjetë, po këto 2 vjetë nuk doroj dotë, unë do të vinë në pushtet. Do vishë në pushtet, po si vjetë në pushteti, pëse nuk rintin në opozit, do të rishë në opozit, sepse kjo është vërtikti qytetarve, vjetë kur humbet shumicen qeverisja në parlamente, ka humbë shumicen jo, kur ka protesta që që rëthohë si që kishtë rëtë dojë edhe ca gazeta tjera që nuk mdodhi, dhe kur ka krizë ekonomike. Hade të marrin të regusit ekonomikë si si janë. Po, si stiset kjo? Pse unë du të konsolidoj, du të konsolidoj pozitën time në parti, nuk konsolidoj pozitën në parti me mjete radikale. Radikalizmi është një gjë që ka rezultuar, si pas u dimit Harvardit, në njëzet bitet e fundit, dhe si pas asaj që ka nodhë në Shqipri, një gjë që vetëm e pakson e pakson mështetjen popullore, qydetarët, shtresat e mesme në i dhenë demokratik, gjysën demokratik, refuzojnë radikalizmi, i cili si e të stabilitet. Edhe një fjallin, zotë Ullqini, zotë Ullqini, zotë Ullqini, zotë Ullqini, zotë Ullqini, me fjallë tjera dhe me një tem tjetër, nuk tha asgjë tjetër përveç se asaj që tha shumë. Jo, asaj që tha masat amerikane. Unë nuk tha sot, sot nuk kam falë, sot nuk kam thënë asgjë, sot kam falë shumë, jo më, falem dhe shumë, po sot nuk kam thënë asgjë, Ishte ma ashtë për Tani, zotë u qimi Nuk tha asë gjë më shumë se ajo që tha shumë Në pjesën time për para Para folësit Kjo është një loj që sa për ka filluar Nëse vendimi opozitës është i drejta për jo Nëse mbështetet nga populli opozitar Apo jo, kjo do duket fare Qartë në ditët në vijim Opozita ka parlemruar protestat tjere Në qofë se këto protesta vinë në rritje Me protestën e 16 shkurti Do të thëtë që vendimi opozitës është duke u përqafuar Që Zotibasha ka pasur të drejt Dhe Zotibasha ka pasur drejt Sepse ajo që pretendon Zotibasha është pikërish Kjo që sa po thatë ju që ju kishtë ndodhur në vitin në thështat A i thotë më kanë ardhur njerëzit në zyrë Dhe më thonë që e vetë mja mënyrë Për tja dalje di ramës që po vendos një shtet Jo demokratik dhe autokratik të vënd Nëse forca e argumentit Zotit Basha rritet nga mbështetja popullore, pra mbështetja popullore të regon që ky argument ka të drejt për shkak se mbështetja popullore ndaj ti dhe ndaj këti vendimi vjen në rritje, do të thot që a i është në rrug të drejt. Në qofë se mbështetja popullore vjen në zvoglim, do të thot që ky nuk është një vendimi drejt, dhe jam i sigur që opozita në këtë rastin e dytë do të marri këthesën shumë shpejt duke deklaruar që si diek mandatet njërt me njërshme, po do marri ata fatin dhe po e mori ata fatin pas taj, do përpichet të zgjej zgjidhja rrugës. Pas 5 mujve, Shqiptarët kanë shans të japin një mundësi pëdës, pësës dhe gjitha forësve politit të testojnë vetën e tyre të kutia votimit. Të kutia votimit me këtë kod zgjëdhorë nuk mund të këtë zgjëdhje, sepse këtë është sistemi që manipulon. Më të e përse sa qeveria po zgjëdhorë. Kë kod zgjëdhorë është i njohur nga OSB dhe Odiri. Në këtë kod zjedhor janë bërë zjedhën Shqipëri, por OSB o diri, 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 një kod zjedhor që përmisot, një kod zjedhor që vendimin e marim qëtetarët, jo kretarët e partive, se kush janë përfajsuse. Falem derit dhe ju që nëndoj që të rikëthevi nësër në orën 18, miru të akofshim. Falem derit shumë. Falem derit shumë.